பேசும் போது எல்லாருமே அப்பா 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 பாருது ரொம்ப ரொம்ப முதிய மூச்சு நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பாட்டு சட்டையெல்லாம் டைட்டாக போட்டு பார்த்து வரலான்னு பார்த்தா மறுபடி மறுபடி இப்படி சொல்லி இப்போ ஒரு பொண்ணு என்னை லவ் பண்ணுறது கிடையாது தமிழ் திரை உலகில் வசந்த மேல ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு போனோம் நியாயமான வேதனை தரமான இயக்குநர்கள் அதிகமாக தமிழில் வந்திருக்கிறார்கள் இந்திய காலகட்டத்தில் தரமான படங்கள் அதிகமாக வந்திருக்கிறது இந்த தலைமுறையில் அது அவனுடைய அடிப்படையான காரணம் அவர்களுக்கு புரியல ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு நான் கூட போய் சேர்மன் இருந்து ஒரு பெரிய சண்டை போட்டு தான் வாங்கினேன் ஒரு ஏழு படத்துக்கு அங்கே இருக்கணும்னா நான் வேற இங்கிருந்து அனுப்பவும் சரியாக இருக்க வேண்டும் அது நாம் இருக்கிற சில சூழல் சரியில்லை அதுக்கு ஒரு பெரிய திறவுகோள் இருக்கிறது அந்த திறவுகோளை போட்டு திறந்துடலாம் அப்படி திறக்கணும்னு உடைக்கணும் தமிழ் சேம்பர்னு ஒன்று இருந்தால் தான் தமிழ் தெரிந்தவன் அதில் உட்காரது கொண்டு தமிழ் படங்களை அனுப்ப முடியும் இதெல்லாம் பல வருஷமாக சொல்லி பார்க்கல யார் யாரோ உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் அனுப்பிச்சு வேண்டும் பன்னெண்டு உருது கேரளா ஒம்பது பதிமூன்று உருது ஆந்திரா அதில் ஒரு ஒம்பது பத்து விருது கர்நாடகா தமிழுக்கு கேவலம் பேர் கூட இன்னும் நமக்கு சரியாக தெரியல ஒரே ஒரு விருது எவ்வளவு படங்கள் தரமான படங்கள் ராம் படம் வெற்றி மாவே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பரியேறும் பெருமாள் இதெல்லாம் ஞானம் வசந்தபாலனுடைய அந்த ஒரு தேனாவும் நான் கிளாஸ் ஃபில்ம் மேக்கர் எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் அதற்கு திறவு கொள்ளுகிறது நேரம் வரும்பொழுது அழைப்பேன் ஆயுதங்களோடு வாங்க நல்ல தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் விநியோகத்தில் கிடைப்பது கஷ்டமாக கொஞ்சம் அதில் எஸ்எஃப்எஸ் இருக்கு ஆமாம் சாக்லேட்ஸ் எதோ லைட் ஹவுஸ் தேடிட்டே இருக்கணும் என்ன தேடு நல்ல மனுஷனை தேடணும் அது மாதிரி இந்த விநியோகத்தில் அப்படி தேடுனா லைட் போட்டு தேடினதில் வந்தவர் ரவி லிபர ரவி நான் உத்தாயிரமாக ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் முழு கதையும் அப்படி அவருடைய முழு கதை தெரிஞ்சு கஷ்டமாக நிறைய மனிதர்கள் நல்ல எண்ணத்தோடு ரசனையோடு திரையுலகிற்கு வருகிறார்கள் அவர்களை சூறையாடி விடாதீர்கள் இதான் அவர் அற்புதமான மனிதன் உடம்பு எவ்வளவு பெருசு இருக்கு அதை பாட்டில் மனசு பெருசு புரியல இது சம்பாதிக்கணும்னு அந்த நாள் வரல இட் அ டேஸ்ட் ஏண்டு லாட் நீ அப்ராடில் உட்காந்து சம்பாதிச்சு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டான் அவருக்கு ஒரு ரசனை எப்பவுமே என்ன தேடுனா கூட நமக்கு அடிப்படையில் ஒரு ரசனைக்கு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவோம் அதுதான் இப்போ அவர் உட்காந்து இல்லை லாபம் நஷ்டம் பார்ப்பார் இஸ் கிரேட் மேன் நீ எடுக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் வெற்றியப்படியாக இருக்கும் அது ஐங்கரனாக இருக்கட்டும் அடுத்த சாட்டையாக இருக்கட்டும் வெற்றி அது உனக்கு நிச்சயம் உண்டு இதில் இயக்குனர் நம்ம ரவியரசு பார்த்தேன் ரொம்ப ட்ரைலர் பார்த்தேன் ஐ இம்ப்ரெஸ் இந்த வயலன்ஸ் இருக்குமே தவிர வயலன்ஸில் எப்பவுமே கொஞ்சம் நான் நெருடுவேன் ரொம்ப அற்புதமாக அவன் வயசு ரெண்டாவது படமாக செகண்ட் ஃபில் இட்ஸ் குட் கிரேட் இதுக்கப்புறம் இதில் ஹீரோ நம்ம குழந்த ஜிவி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவங்க ஒரு கடவுளுடைய குழந்தைன்னு சொல்லுவேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே சிக்கு புக்கு ரயில் சிக்கு புக்கு ரயில் சிக்கு புக்கு ரயில் ஒரு குழந்தை அந்த பாட்டை நம்மளை கொண்டு யார் பாடியது அப்படின்னு கேட்க வச்சு அப்போ தான் இந்த மாதிரி ரகமான ஓஹோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வளர்ந்து விட்டோம் குப்பு குப்பு கூட வந்தால் மியூசிக் நானும் போய் அன்னப்படிக்கு உட்காந்து மியூசிக் பண்ணேன் இது எனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ விஞ்ஞானம் இருக்குது இந்த வயசில் அப்படின்னு கேட்டேன்
அப்போ தான் சொல்லுவேன் நீ கடவுளுடைய குழந்த நான் இப்போ பார்த்தா அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணி நடிகனாகி ஃபைட்டராகி டான்ஸராகி பிக்சர் எடுத்தான் பண்ணுவேன் டான்ஸ் எங்கே கற்றுக்கிட்டு இல்லை அதை அப்படி பண்ணிடுவேன் நான் ஹேட்ஸ் அப்படி உன் வயசுக்கு மீறிய சாதனை இல்லை அதிகமாக வச்சு ஏன்னா வயசுக்கு மீறின சாதனை வரலாம் புது வாழ்க்கையில் வரலாம் போனாங்க வேறு கலை உலகத்தில் எதையுமே நீ குறைச்சி செய்ய உன் பாடல்களாக இருக்கு உன் நடிப்பாக இருக்கு உன் மனசு ரொம்ப அற்புதமான பையன் அதே மாதிரி ஹீரோயின் புது சினிமாவுக்கு நல்ல வேலை வந்தோன்னு அவ வாட்டுக்கு அம்மா எப்படி அவர் ஷூஷு இங்கிலீஷில் தான் பேசுமோ எங்கே இருந்து நான் இறக்கிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆளே இல்லாமல் போகுது நல்ல வேலை அந்த பிள்ளை தமிழ் பேசு அப்பா அப்புறமா நல்லா தமிழ் பேசு நம்ம நல்லா ஈரம் அப்படின்னு உனக்கும் வாழ்த்துக்கிறோம்மா இதில் இசையமைத்தவர்கள் எல்லாம் ஓகே என்ன சொல்கிறது வசதி பேர் சொல்லிட்டா பார்த்தீங்களா தயாரிப்பாளர்கள் கணேஷ் சார் இது வந்து என்னென்னா படம் போட்டு எடுக்கும்பொழுது வியாபார சிந்தனை இல்லாமல் சின்ன இளைஞர்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இது ரிஸ்கான இது நல்ல படங்கள் வருது கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல அது ஒரு ஏழு பேர் கையில் முடிஞ்சு தான் திரையிடுவது முக்கியமாக இருக்குது அதெல்லாம் மாற்றம் ஏன்னா மிக ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிலிம்ஸ் மக்களை எஜுகேட் பண்ணுறது ஃபிலிம் அதுக்கு ஒரு பெரிய சமுதாய பொறுப்பு இருக்குது அதை செய்யும் நம்ம கூடிய விரைவில் இன்றைக்கி இருக்க ஃபிலிம் கவுன்சில் தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு நிச்சயமாக சில விஷயங்களை அதை ஜெயிச்சு வந்தாச்சு இன்னும் பல விஷயங்களை பண்ணி தமிழ் தயாரிப்பாளர் சங்கமாக இருக்கட்டும் அது வீடியோ செலவாகட்டும் எல்லாரும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை ஏற்படுத்தும் இல்லைன்னா நம்ம காரணம் போய்டும் இது மாதிரி எதுவும் பேசுவி என்னால் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை இங்கே பேசி அழைத்ததுக்கு நன்றி நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ் மீடியா ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய பெண்ண நன்றி சொல்லுங்கள் சார் மேலே இதில் வந்து என்னுடைய கால மாற்றங்களில் ஒரு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி அஞ்சில் நடிக்க டாஸ்க் வந்து மாறி இயக்கமாகிட்டேன் ஸ்டில் ஐ லவ் டைரக்ஷன் நிறைய சந்திரணி இவரோட எல்லாம் இப்போ போட்டி போட்டு நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அது சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய நான் முதல்ல பார்த்துட்டு எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் இல்லை ஏன்னா என்ன சார் நான் நிறைய சார் நிறைய ஷூட்டிங் நிறைய அப்போதான் நடந்த ஆர்டிஸ்ட் நிறைய என் படம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கேன் சந்திரகண்டி இவரோட எல்லாம் அணிஞ்சு இப்போ நான் அவங்களோடையும் போட்டி போட வேண்டியிருக்கு இயக்குனரோட போட்டி போட்டது போய் நடிப்போட போட்டி வேறு வந்து நன்றி வாங்க